Who is making something? Let's go and see. What's the last food? See, we have to butter. Yeah. Aha, so yummy. Yeah. Very nice. I love it. तो ये देखिए ये नान बनकर बिल्कुल तैयार है और ये है डिलीशियस लच्छा बटर गार्लिक नान कितने सॉफ्ट हैं ये और साथ साथ इसमें है ढेर सारी परतें तो ये लच्छा गार्लिक बटर नान बनाना घर पर बहुत ही आसान है और ढेरों नान आप बहुत जल्दी बना सकते हैं बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें इस रेसिपी को पूरा देखें और जान जाएँ वो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं और बनाएँ ये डिलीशियस लच्छा नान जब कोई भी पार्टी गेट टुगेदर करें नान बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो कप मैदा जिसमें डाल दिया है नमक और एक चम्मच चीनी उसके साथ साथ आधा टी बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर देंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अब इसके अंदर आधा कप से थोड़ी कम लिए मैंने दही दही डाल दिए मैंने और इसको अच्छे से मिला दिया है अब इसके अंदर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल तो ऑयल जो डाल रही हूँ मैं इन टोटल चार टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे लेकिन पहले अभी डालेंगे सिर्फ तीन टेबलस्पून और इसको मिक्स कर देंगे और बस अब हल्का हल्का पानी लेकर एक सॉफ्ट स्मूथ डो लगाकर हमको तैयार करना है पानी जो लिया है वो मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है तो जैसे ही हमारा डो सिमट कर आ जाए लास्ट में डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल और और इसको चिकना कर लेंगे बिल्कुल मसल मसल के और इस तरीके से ऑयल आखिरी में लगाने से आटा हमारा ड्राई भी नहीं होगा बिल्कुल तो बस इसको अच्छे से मसल मसल के स्मूथ मैंने कर लिया है और अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए पंद्रह से बीस मिनट तक के लिए ढक के साइड में तो अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं नान बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कटा हुआ धनिया थोड़ा से कटे हुए लहसन थोड़ा सा ड्राइव मैदा एक चम्मच डेढ़ चम्मच के करीब हमें चाहिए कलौजी आटा देख लेते हैं आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है पंद्रह बीस मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और अब बस इसको इक्वल साइज की डो बॉल्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ इन टोटल मैंने आठ डो बॉल तैयार करी हैं दो कप ये जो आटा हमने गूंद तैयार करा था उससे तो ये आठ डोबल तैयार हो गई हैं एक निकाल लेते हैं बाकी ढक कर रख देते हैं और एक को अब अच्छे से स्मूथ करने के बाद हल्का सा सूखा आटा लगाने के बाद इसको बेल लेंगे एक बड़ी सी चपाती बनाएंगे हम इसकी तो इस टाइम जब आप इसको बेलें तो आपको इसको पतला बेलना है तो बस सूखा आटा लगा इसको इस तरीके से बेल लें ज़रूरी नहीं है कि गोल आकार ही दें इसको अगर इसका शेप नहीं भी आता गोल तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है किसी भी शेप में आप इसको बेल सकते हैं और उसके बाद पिघलाकर मक्खन को मेल्टेड बटर को इस तरीके से लेकर ब्रश कर देना है आपको पूरी चपाती पर जैसे ही इस पर आप मक्खन की एक लेयर लगा दें उसके ऊपर डालें सूखा मैदा और उसके बाद उसको इस तरीके से बस फैला लें और इसमें प्लीट्स देना शुरू करें इस तरीके से ये प्लीट्स जो होती हैं यही बाद में लच्छे बनकर आते हैं जो हम पराठे में लच्छे देखते हैं परते देखते हैं तो बस ये सूखा आटा लगाने से घी या मक्खन लगाने के बाद परतें जो हैं इसी तरीके से रहती हैं घुल नहीं जाती हैं एकदम से जब हम इसको बेलेंगे तो सूखा आटा और मक्खन या घी कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से प्लीट्स देने के बाद इसको हम साइड से कर देंगे इस तरीके से रोल करना शुरू करेंगे एक डिस्क की तरह फॉर्म कर लेंगे और ये जो बचा हुआ सिरा है इसको नीचे इस तरीके से प्रेस करके इसको फ्लैट कर लेंगे तो ये हमारी तैयार हो गई है नान जिसको हम बाद में फटाफट से बेल सकते हैं तो इस तरीके से बनाकर हम रख सकते हैं जब मेहमान आए तो फटाफट से बेलें और गर्मा गर्म नान झटपट तैयार भी कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैं सारे जो आठ डोबल्स थी उसको प्रिपेयर कर लूँगी प्लीट्स देकर तो बेल लिया मैंने अब ये ब्रश से मक्खन लगा दिया और ऊपर से डालेंगे सूखा मैदा और प्लीज देंगे फिर से तो बहुत ही सिंपल है इस तरीके से बनाकर रख लेना नान को और बस सारे नान हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं 
मैंने सारी जो नान डो बॉल्स थी हमारी वो कन्वर्ट कर लिए प्लेट्स देके इस तरीके से तैयार कर लिए एक प्लेट पे रख लिया है और उसको ढक्कन ढक के रखेंगे ताकि बिल्कुल सूखे ना ये और अब एक एक लेते जाएंगे हम इस तरीके से और इसको बेलते जाएंगे तो इस तरीके से पहले हम रखेंगे इसको चकले पर हल्का सा इसको पानी से आप ऊपर से कर लें इस तरीके से घीला और फिर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और कटे हुए लहसन तो लहसन जो है बारीक काट ले और इस तरीके से डाल दे तो हल्का सा जो हमने इसको घीला करा है उसकी वजह से सब चीज़ें इसके ऊपर चिपक जाएंगी जब हम इसको बेलेंगे अब बस बेलन की मदद से इसको बेल लें तो सब चीज़ें चिपक जाएंगी क्योंकि हमने हल्का सा इसके ऊपर पानी लगाया है बहुत ज़्यादा पानी आप ना लगाएं वरना आपको ना बेलने में ना ना आगे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपका जो बेलन है वो चिपकने लगेगा तो हल्का सा पानी लगाएं जिससे सब चीज़ें चिपक जाए और इस तरीके से जो नान तैयार हो जाए उसको रख लें एक प्लेट में तो देखिए एकदम बढ़िया दिख रहा है हमारा नान अभी भी इस तरीके से सारे नान बेल कर तैयार कर लेंगे हम तो इस वाले नान पर अब मैं कलौजी भी डाल रही हूँ आप चाहे तो सब चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं कलौजी कटा हुआ गार्लिक और जो धनिया है हमारे पास कटा हुआ वो तो अलग अलग चीज़ें आप डालकर उसके ऊपर लगाकर नान बना सकते हैं जो आपको पसंद हो वो या अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद है तो सिंपली इस तरीके से बिना कुछ लगाए भी आप नान को बना सकते हैं लच्छेदार बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं वो भी तो इस तरीके से जो नान है थोड़ा देखने में बढ़िया लगते हैं तो सारे नान इस तरीके से बेल कर मैं तैयार करके रख रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कितना इजी प्रोसेस है कि हम सारे नान बेल कर तैयार करके एक बड़ी प्लेट पे लगा सकते हैं इसको बस ढक के रखना है आपको या तो किसी हल्के घीले हल्के गुनगुने कपड़े से इसको ढकें या फिर किसी प्लेट से इसको ढक कर रखें ताकि सूखे ना ये नान वरना बहुत ही ड्राई बन कर आएंगे आपके नान तो मैंने ये आठों बेल कर तैयार कर लिए अब हमें चाहिए थोड़ा सा पानी नान को पकाने के लिए और नान को पकने के बाद हम यूज़ करेंगे मेल्टेड बटर का तो एक नान ले लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे पानी लगा देते हैं जो प्लेन साइड है हमारी उस पर और पैन एक हल्का धीमी आंच पे गरम कर लें और उसके ऊपर इस तरीके से डाल दें निचला हिस्सा जिस साइड हमने पानी लगाया था तो निचला हिस्सा पे पानी लगाने से ये नान एकदम से चिपक जाएंगे पैन पे और आप ये देख सकते हैं कि एक साथ मिनटों में ही तीन नान बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे फ्लेम रखना है बिल्कुल धीमा और धीमी आँच पर एक दो मिनट तक इसका निचला हिस्सा जो पानी वाला हिस्सा है पहले उसको पकाएंगे और फिर इस तरीके से पैन को उलट कर धीमी आंच पर ही दो मिनट तीन मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि अच्छी हीट लगे धीमी धीमी आंच लगे और सारे नान अंदर तक सिक जाएं तो जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे ही इस पर अच्छे ब्राउन स्पॉट्स आने लग जाएँ कुछ इस तरीके से तब तक आपको नान को पकाना है धीमी आँच पर ही तो इस तरीके से आप बार बार पैन को चेक कर सकते हैं और सिर्फ तीन या चार मिनट लगेंगे आपको ये तीनों नान बनाने में और ये देखिए नीचे वाला हिस्सा कितना बढ़िया पक गया है और ऊपर भी एकदम अच्छे ब्राउन स्पॉट्स आए हैं बिल्कुल तंदूर जैसे और अगर आपको हल्का सा लगे कि अंडा कुक्ड है आपके नान तो डायरेक्टली फ्लेम पर आप इस तरीके से निकाल कर चिमटे से सेक सकते हैं बस ध्यान क्या रखना है कि फ्लेम धीमा ही रखना है आपको इस तरीके से सेकने में भी तो नान जैसे ही गर्मा गर्म तैयार हो उसके ऊपर लगा दें मेल्टेड मक्खन और सारे नान इसी तरीके से बनाकर कर लें तैयार तो बहुत ही डिलीशियस बनकर आए ये गर्मा गर्म नान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शादियों में सर्व करते हैं ना छोटे छोटे नान एकदम लहसुन की खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म नान पे लगाया जा रहा है मक्खन तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे शादियों में या किसी पार्टी में मिलते हों जो नान बिल्कुल वैसे ही तो देख लीजिए कितने सॉफ्ट हैं ये अब बनाए हैं लच्छा नान तो इसको हाथों से करना पड़ेगा आपको क्रश अच्छे से हाथों से इसको क्रश कर लें जैसे ही आप इसको क्रश करेंगे तो आपको लच्छे दिखाई देने लग जाएंगे ये देखिए इस तरीके से इसको क्रश करें तो सारे लच्छे निकलकर आ जाएंगे जो देखने में इसकी खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं और लच्छेदार खाने में नान मज़ा ही कुछ और आता है है ना कितना ईजी और सिंपल कितने ढेर सारे नान जल्दी से बनाने का तरीका बेल कर तैयार कर लें और फिर बनाएं किसी भी पार्टी में किसी भी गेट टुगेदर में कितने ही लोग हो आप बहुत जल्दी बहुत सारे नान बनाकर तैयार कर लेंगे और घर के बने नान एकदम सॉफ्ट मक्खन और लहसुन की खुशबू और टेस्ट में लाजवाब आप यकीन मानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ करके ही जाएगा तो बस वेट मत कीजिए ट्राई कीजिए ये रेसिपी 
और बताइएगा मुझे ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वीडियो ये रेसिपी और कैसे बनकर आए आपके ये लच्छेदार बटर गार्लिक नान तो मैं आज इन्जॉय कर रही हूँ इसे अपने घर में आप भी बनाइए खाइए और इन्जॉय कीजिए और अगर मेरी ये वीडियो ये कोशिश आपको पसंद आई है तो इसको लाइक दिए बना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा सुरक्षित रहिए बनाते रहिए खिलाते रहिए और इसी तरीके से बस इन्जॉय करें खुश रहें गॉड ब्लेस बाय एंड टेक केयर